హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మేము ఫస్ట్ వచ్చేసి మార్నింగ్ లేవగానే వర్షిత్ వచ్చేసి ఇలా బయట కూర్చున్నాడు సారీ బయట పడుకున్నాడు ఎందుకు గురించి అంటే బయట వచ్చేసి వెదర్ చాలా చల్లగా ఉంది అందుకే నార్మల్గా బయట పడుకున్నాడు అలాగే మా మల్లె చెట్టు కూడా చాలా పూలు పోస్తుందండి ఈ మధ్యలో ఎందుకు గురించి అంటే నేను దేనికి వచ్చేసి రోజు మనం బియ్యం కడిగిన వాటర్ ఉంటాయి కదా అవి పోస్తే మల్లె పూలు చాలా బాగా పూస్తాయి మల్లె పూలనే కాదు ప్రతి చెట్లకు పోయాలి అప్పుడు బాగా పూస్తాయండి పూలు తర్వాత నేను వచ్చేసి టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దానికోసం వచ్చేసి నేను ఆంటీ వాళ్ళ దగ్గరికి కరివేపాకు కోసం వచ్చాను మా ఇంటి దగ్గర ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చేసి కరివేపాకు చెట్లు అలాగే ఇంకా చాలా కూరగాయల చెట్లు ఉండేవి కాకపోతే వాటర్ లేకపోవడం వల్ల అన్ని తీసేశారు ఒక మామిడికాయ చెట్టు మాత్రం ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు కరివేపాకు ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాను హెయిర్కి పెట్టుకోవడానికి అలాగే వంటల్లోకి వాడుకోవడానికి ఆంటీ ఇస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కరివేపాకు చూసారా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అలాగే స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి కరివేపాకు మన ఊర్లో ఎలా దొరుకుతుందో అలా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా కరివేపాకు చెట్లే అందుకే ఇక్కడికి వస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా చూసారా ఎన్ని కరివేపాకు చెట్లు ఉన్నాయో ఇంకా చాలా కూరగాయల చెట్లు ఉన్నాయి తర్వాత నేను వచ్చేసి ఈరోజు టిఫిన్ దోశ చేస్తున్నానండి అందులోకి పల్లీల పచ్చడి మిక్సీ పట్టి రెడీ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు పోప్ చేయడానికి నేను ఒక గిన్నెలో ఆయిల్ కూడా వేశాను అలాగే నేను దోశ బ్యాటర్ కూడా ముందు రోజే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు కూడా అమ్మ కూడా వచ్చింది కదా ఆ దోశ అంటే చాలా ఇష్టం మా అమ్మకు వచ్చేసి అన్నం సరిగ్గా తినట్లేదు అందు గురించి నేను దోశ చేసి ఇచ్చానండి అలాగే లవిత్కి కూడా స్కూల్ టైం అవుతుంది ఎన్ని మిని నిమిషాలలో తింటావని అడిగితే ఫైవ్ మినిట్స్లో తింటా అని చెప్తున్నాడు అన్నట్టు లవిత్ చూసారా చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తింటాడు దోశ అంటే చాలా ఇష్టం లవిత్ కూడా అలాగే వర్షిత్ వచ్చేసి కూడా బయట కూర్చొని తింటున్నాడు స్టడీ చైర్ మీద తర్వాత నేను దోశ వచ్చేసి ఇలా వేసుకుంటాను ఆనియన్స్ అలాగే పైన కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలని నేను కారపొడి వేసుకుంటానండి అలాగే వర్షిత్ కూడా స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది కదా అందుకే వర్షిత్ కూడా కొన్ని వాటర్ పెట్టాను తర్వాత అప్పుడప్పుడు దోశలోకి పల్లీల పచ్చడి కాకుండా ఇలా చికెన్తో చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది దోశ నేను నైట్ వచ్చేసి చికెన్ చేశాను ముందు రోజు నైట్ అందుకే కొద్దిగా చికెన్ కర్రీలో కూడా సర్వ్ చేసి ఇచ్చాను లవిత్కి ఇలా కూడా బాగుంటుంది అనేసి నేను ఎప్పుడు తింటాను కాకపోతే లవిత్ తినడు అందుకే ఒకసారి ట్రై చేస్తాడని ఇచ్చాను నాకైతే చాలా ఇష్టం చికెన్ పులుసులో ఇలా దోశ తినడం ఇడ్లీ దోశలోకి చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ పులుసు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా కూడా చేసుకోండి తర్వాత వర్షిత్ లవిత్ ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంకా కిచెన్లో కొద్దిగా పని ఉండే అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నానండి చింతపండు వచ్చేసి నేను సపరేట్గా పెడుతున్నాను పాత చింతపండు వేరే అలాగే కొత్త చింతపండు వేరే బాక్స్లో పెడుతున్నాను మనం కొత్త చింతపండును కనుక ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే దీని కలర్ అనేది చేంజ్ కాకుండా ఉంటుంది ఇలాగే ఎర్రగా ఉంటుందండి అందుకే నేను వేరు వేరు డబ్బాలో ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను చింతపండును వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ కాకుండా ఉండడానికి చూసారా ఇలా స్టోర్ చేశాను పిల్లలు వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా కొన్ని కిచెన్ పనులు కంప్లీట్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడు కూడా తర్వాత నేను లంచ్లోకి వచ్చేసి ఈరోజు రొయ్యల పులుసు చేద్దామనుకుంటున్నాను దానికోసం వచ్చేసి ముందుగా కొద్దిగా పాత చింతపండు అలాగే కొత్త చింతపండు రెండు కలిపి నానబెట్టాను చేపల పులుసులలోకి రొయ్యల పులుసులోకి చింతపండు పాతది కొత్తది వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలాగే గిన్నె మీద నేను కడాయి పెట్టి ఇప్పుడు ఈ రొయ్యలను దూరగా వేయించుతున్నాను ఇందులో ఆయిల్ ఏమీ వేయట్లేదు నేను డ్రై రోస్ట్ చేస్తున్నానండి చరా ఇలా రొయ్యలను వేసి మనం కొంచెం ఇవి వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకోవాలి దూరగా ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత వీటిని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నానండి రొయ్యలను వచ్చేసి నేను ఇలా వేయించుకుంటాను కొద్దిసేపు ఇందులో వచ్చేసి ఇసుక ఏమీ లేదు అందుకే నేను డైరెక్ట్ వేయించి పెట్టాను తర్వాత ఇదే గిన్నెలో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆయిల్ కూడా వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు యాలకులు వేశానండి తర్వాత ఇందులో కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేశాను చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టాను ఇది పులుసు కాబట్టి మనకు 
కర్రీ అనేది గ్రేవీలాగా రావాలి అందుకే ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టి వేసామనుకోండి మనకు కర్రీ లాగా వస్తుంది కర్రీ గ్రేవీ లాగా వస్తుంది మరియు పులుసు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను జీలకర్ర వేశాను మేము పులుసులలో ఆవాలు ఎక్కువగా వేయమండి తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెల్లుల్లి కచ్చపచ్చగా దంచి వేశాను టేస్టీ కోసం ఇవి రెండు పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను కర్రీకి సరిపడా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను పసుపు వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో రొయ్యలు కూడా వేసుకోవాలి మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న రొయ్యలు ఇలా వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ రొయ్యల్ని కూడా ఈ ఆయిల్ మిశ్రమంలో అప్పుడు మనకు కర్రీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే ఈ రొయ్యలను ఎండు రొయ్యలను నేను దాదాపు ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై చేశానండి చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపి ఇందులో వచ్చేసి నేను ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్నాం కదా ఆ చింత పులుసు యాడ్ చేస్తున్నాను చింత పులుసు వచ్చేసి నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలా చేత్తోనే వడకడతానండి మనం పాత చింతపండు కొత్త చింతపండు రెండు కలిపి తీసుకున్నాం అనుకోండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది పులుసులలోకి మేమైతే ఇలా చేస్తాము ఇలా చింత పులుసు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి అంతలోపు నేను వచ్చేసి ఒక గిన్నెలో ముందుగా రెండు స్పూన్ల మెంతులు అలాగే జీలకర్ర కూడా వేస్తున్నాను మూడు స్పూన్ల జీలకర్ర వేస్తున్నానండి మూడు స్పూన్ల జీలకర్రకు రెండు స్పూన్ల మెంతులు కరెక్ట్గా సరిపోతాయి మనకు చేపల పులుసు అలాగే రొయ్యల పులుసులోకి కంపల్సరీ జీలకర్ర మెంతి పొడి కావాలి మేము వేస్తామండి అందు గురించి నేను ఇప్పుడు జీలకర్ర మెంతులు వేయించుతున్నాను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని ఇలా వేయించుకొని మనం పొడి చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అన్ని కర్రీలలో వాడుకోవచ్చు పులుసులలోకి బెండకాయ పులుసు అలాగే మేము రొయ్యల పులుసు చేపల పులుసు చేస్తాం కదా అందులోకి వేస్తాము ఈ జీలకర్ర మెంతి పొడి అనేది చూసారా జీలకర్ర మెంతులు ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను నేను కొద్ది కొద్దిగా చేసేదాన్ని కాకపోతే అన్ని కర్రీలలోకి పనికి వస్తుంది అనేసి నేను ఒకేసారి మిక్సీ పట్టానండి ఇలాగా అంటే మే ఒకేసారి రెడీ చేసుకొని మిక్సీ పట్టి డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఇది వచ్చేసి దాదాపు మనకు ఐదారు నెలల వరకు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి అన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఈ జీలకర్ర మెంతి పొడి చూసారా ఇలా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్నాను మెత్తగా దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఒక డబ్బాలోకి తీసుకుంటున్నాను బాక్స్లోకి ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు పని అనేది చాలా తొందరగా అవుతుంది చూసారా ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా జీలకర్ర మెంతి పొడి తర్వాత పులుసు మరిగేటప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో నేను కారప్పొడి మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాము అందుకే రెండు స్పూన్లు వేశానండి ఇందులో ఇప్పుడు పులుసుకి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా కారప్పొడి అలాగే ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు మరగనిచ్చుకోవాలి ఇలా కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను జీలకర్ర మెంతి పొడి వేస్తున్నానండి అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కూడా వేశాను వేరే మళ్ళీ టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా వేయించిన ధనియాల పొడి వేశాను మీరు ఇంకా ఇందులో కావాలంటే గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా నేను పచ్చి ధనియాల పొడి వేశాను ఇలా వేసి మనం కొద్దిసేపు మరగనిచ్చుకోవాలి ఈ పులుసుని ఇలా మరిగిన తర్వాత మనం కొంచెం దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవచ్చు చూసారా కొంచెం చిక్కగా అయింది అలాగే ఎండు రొయ్యలు కూడా బాగా ఉడికాయి పులుసులో దాదాపు ఎండు రొయ్యల పులుసు రెడీ అయింది లాస్ట్లో వచ్చేసి నేను కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి బాగా కలిపాను ఎండు రొయ్యల పులుసు రెడీ అయింది దీన్ని వచ్చేసి మనం రైస్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనకు బియ్య పరోటాలకు కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేను ఈరోజు రైస్లోకి సర్వ్ చేశాను ఈ ఎండు రొయ్యల పులుసుని తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసి మేము మల్లెపూలు తెంపుతున్నామండి చాలా పూసాయి మల్లెపూలు 
అలాగే మా ఇంటి దగ్గర ఫ్రెండ్ అడిగింది అన్నట్టు మల్లెపూలు కావాలని అందు గురించి తెంపేసిస్తున్నాను లావిత్ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు మల్లెపూలు తెంపడంలో చూసారా మల్లె మొక్కలు వచ్చేసి చాలా పూసాయి ఈసారి సమ్మర్లో నేను ఊరు వెళ్ళాను కాకపోతే లేను ఇది వచ్చేసి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన చెట్టు అండి మల్లె చెట్టు అందుకే ఎప్పుడు కూడా బాగా పూస్తాయి మల్లె పూలు కాడలు కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయండి వీటి మనకు అల్లడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూసారా నా మల్లె చెట్టు వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది నేను రోజు దాదాపు చాలా పూలు వెళ్ళాయి చూసారా కాడలు కూడా చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి కదా రోజు నేను బియ్యం పంపిన నీళ్లు పోస్తానండి బియ్యం కడిగిన నీళ్లు ఉంటాయి కదా అవి చెట్లకు పోస్తాను అందుకే బాగా ఎదుగుతాయి నా దగ్గర చెట్లు వచ్చేసి అలాగే ఇప్పుడు నేను ఈ మల్లెపూలు వచ్చేసి కూడా మా ఫ్రెండ్కు అల్లేసిస్తున్నాను అన్నట్టు ముస్లిం ఫ్రెండ్కు తనకు వచ్చేసి మల్లెపూలు అల్లుకోవడం రాదు అని చెప్పింది అందు గురించి తనకు నేను పువ్వులు తెంపి అల్లేసిస్తున్నాను నాకు చాలా బాగా వస్తాయి మల్లెపూలు అల్లడం చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాను అందు గురించి తనకు ప్రత్యేకించి అడిగింది అనేసి నేను తెంపేసి అలాగే అల్లే ఇచ్చానండి నేను ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే నాకు అది చేయడం ఇష్టం అన్నట్టు అంటే ఇంటి దగ్గర ఫ్రెండ్స్ అయినా లేకుంటే ఎవరైనా రిలేటివ్స్ అయినా కూడా వెంటనే చేసిస్తాను ఎవరికి కూడా అలాగే మీరు ఇది కూడా చెప్పాలా అక్క అని మాత్రం అనకండి మేము బ్లాగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాదాపు అన్నీ కవర్ చేస్తాము అలాగే మా ఇంటి దగ్గర నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా నాతో ఎలా ఉంటారు అనేది మీకు తెలియాలి కదా అందుకే నేను ఇలా మా ఫ్రెండ్కి వచ్చేసి అల్లేసి ఇచ్చాను చూడండి వాళ్ళ బాబు వచ్చేసి ఇవి మొత్తం తెంపేస్తా అన్నట్టు చూస్తున్నాడు అన్నట్టు అందుకే వేరే దూరం పెట్టింది మల్లెపూలు మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇలానే చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే రొయ్యల పులుసు మీరు ఎలా చేస్తారో కూడా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి చూసారా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి అలాగే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉందండి నా ఇన్స్టా నేమ్ వచ్చేసి రమ్య తెలుగు ఛానల్ మీరు నాతో ఏదైనా మాట్లాడాలనుకున్నా అలాగే నా గురించి ఏమైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా మీరు నాతో కొలబరేట్ కావాలనుకున్నా కూడా నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కావచ్చండి నేను ఎప్పుడు అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాను మీకు గనక నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు గనక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూశారు కదా మళ్ళీ మనం రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్